今天来聊台北表演艺术中心，就于建南与士林夜市旁。大大的立方体镶着巨大球体与方块，被戏称是皮蛋豆腐。先直接说，我第一眼看到它的感觉，对，它很丑，不太协调，有些突兀。除了丑之外，它有什么特别？能够在 5.7 亿元的巨额奖金净土中脱颖而出。我们接着看下去，他的设计者雷姆·库哈斯直白地说，他的灵感来源是来自鸳鸯火锅的混搭食物，就如台湾多元文化融合。完全没有。北翼的奇怪形状与它的功能有关。建筑包含一座一千五百席的大剧院，以及两座八百席的中型戏剧厅。除了三座主要剧院外，还有大型加中型剧院合并而成的两千三百席超大表演厅。库哈斯胜出的关键就在于这三座可以自由调整变化的剧院。他将这三座剧院设计成三个外形回忆的集合体。环绕着中间的一个长方体，中心的长方体支援了各个剧院后援准备工作，形成了一个注重效率的空间配置。最特别的是，库哈斯打造一条大众参观动线，让游客不用买票，就可以一窥舞台设备、后台运作和彩排，最后上到屋顶景观台。他认为后台准备也是另一种表演。艺术不应该专属于上流人士。建筑外部尽量让出一楼的空间，希望一楼能够保留夜市的原来风貌，让北艺成为雅俗共赏的聚会场所。由于 5.7 亿元的巨额净土奖金， 2 0 0 7年吸引了国内外各路高手参加净土。共有136组建筑团队，其中普利兹克奖建筑明星就有三位。2,000 年得奖的库哈斯， 2 0 0 4年的扎哈哈蒂，以及2005年的汤姆梅恩。先来看扎哈的设计，近看建筑体的纹理，有点像爬虫的皮肤，让整个建筑就像一个有机生物。紫色的一坨，这个口味有点重啊。汤姆梅恩整体呈现有点杂乱，上面那一根有点不知所云。巴罗斯像蘑菇又像陀螺的造型很有趣味，对于空间的配置运用也很杰出。这个作品相当厉害，流线的肌理感。交织的力与美，以单品来看，这绝对是上等之作。但想到要摆在市林夜市旁，考虑上就会多一些。所以有时候嫌建筑设计不够美的同时，也要看看自己的背景建筑是否能搭配。就像中空的起司方块，整个建筑也很有趣味，但空间过度切割。实际运用上也不太方便。整个建筑就像炫炮的主机外壳，蛮适合当做电竞比赛中心。看了这些当时的竞赛时的作品，是不是稍微能理解为何最终会选择皮蛋豆腐？如何让草根性强的夜市与高雅的艺术中心融合？对于一般的建筑师是个大难题。但对于坦白表明建筑并不美的库哈斯来说，就不是个问题。2012年四零零时市场拆除后，同年二月正式动工。工程经历九年，期间遭遇了营造商倒闭、预算追加、跌跌撞撞，也终于等到快完工的一天。目前正在做收尾工作，
预计将在二零二二年七月开幕。在回头谈谈这位建筑狂想家库阿斯，一九四四年出生于战后的荷兰，小时候曾移居印尼，曾做过记者与电影编剧，这些经验。增广了他对社会观察与滋养了创造想象。三十四岁和五十一岁时，出版了两本重要著作，《狂想纽约》《小、中、大、特大》。书中提到了很多他对于建筑的观察与想法。五十六岁时，正逢两千年千禧年，库哈斯拿到了建筑界最高荣誉的普利兹克奖。当时的他。有名的建筑并不多，那他究竟是如何得奖的呢？受到更多关注的，反而是他的建筑著作。评审团给他的评价是：有远见、哲学家、理论家、先知。所以说，理论输出与文字论述才是厉害的武器。在他得奖成名后，才有更多机会一一实践书中谈到的想法。这是个非常奇怪的节奏。他的最具争议性的作品，位于北京的中央电视大楼，被戏称“大裤衩”。二零零一年，当时的时空背景，北京急需要一个能够抓住全世界目光的城市地标。库阿斯的提案刚好正中红心，他认为一般的摩天高楼太过普通，于是将高楼折下，形成回路。即使完工至今，疯狂的嫌弃也不曾断过。而在我心中，这是他最成功的作品——西雅图中央图书馆。外观奇特，却意外的协调有型。内部空间的安排也令人眼睛为之一亮。一般人的思考逻辑应该是有序排序，库阿斯反其道而行。他将原本有序打散，迫使之中的不同族群交错、碰撞、互动，产生不同的火花。他的视角独特、大胆，不怕争议，甚至是说他拥抱争议。当人们开始争论评价他的建筑时，他早已经开始下一个全新的探险。鲜肉至完，新鲜好吃。欢迎前来品尝。本期影片就到这边，欢迎订阅分享，我们下期见 ，See you。